ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു റൂട്ട് പി എസ് സി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസ്റ്റൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എക്സാം ഓറിയൻറ്റേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് വീഡിയോ ക്രാഷ് കോഴ്സിലെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആണിത് ഈ സിലബസ് പ്രകാരം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് മാഗ്നറ്റിസം എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അയൺ കൊബാൾട്ട് അങ്ങനെ കുറേ സബ്സ്റ്റൻസുകൾ അതെല്ലാം മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്നതാണ് ഇനി നാച്ചുറലി ഒക്കറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആണ് ലോഡ് സ്റ്റോൺ അത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഡയറക്ഷൻസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിനെ ലീഡിങ് സ്റ്റോൺ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ലോഡ് സ്റ്റോൺ എന്ന പേരായത് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിസം ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ലോഡ് സ്റ്റോണിലാണ് ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ടെസ്ല എന്നുള്ളത് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് ടെസ്ല വെബർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ചോദിച്ചാൽ വെബർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഗോസ് എന്നുള്ളത് വൺ ടെസ്ല എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ഗോസ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ മാഗ്നറ്റിന് ഒരു മാഗ്നറ്റ് എടുത്താൽ അതിന് രണ്ട് പോളുണ്ട് നോർത്ത് പോളുണ്ട് സൗത്ത് പോളുണ്ട് അതിൽ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിനെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിത്തൂക്കി നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓൾവേസ് എർത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എർത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിസത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ നിൽക്കും അതായത് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കും ഇനി മാഗ്നറ്റിക് പോൾസ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും പോൾസിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് പോൾസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ മാഗ്നറ്റ് നോക്കിയാൽ നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഉള്ളത് പക്ഷേ ഇൻസൈഡ് ദ മാഗ്നറ്റ് നോക്കിയാൽ സൗത്ത് ടു നോർത്ത് ആയിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഉള്ളത് ഓക്കെ ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹൂ പ്രപ്പോസ്ഡ് ദാറ്റ് എർത്ത് ബിഹേവ്സ് ലൈക്ക് എ മാഗ്നറ്റ് എർത്ത് ഒരു മാഗ്നറ്റ് പോലെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് വില്യം ഗിൽബർട്ട് ഫിനോമിനൻ ഇൻ സം ഓർഗാനിസം ഇൻ വിച്ച് സം ഓർഗാനിസംസ് ക്യാൻ ഡിറ്റക്റ്റഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചില ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് മാഗ്നറ്റോ സെപ്ഷൻ മാഗ്നറ്റോ സെപ്ഷൻ മോളിക്കുലർ തിയറി ഓഫ് മാഗ്നറ്റിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആളാണ് വെബർ ഇനി ഒരു മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്താലോ അല്ല അതിനെ അടിച്ച് പരത്തിയാലോ ഹാമറൊക്കെ ചെയ്താലോ ഒക്കെ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മാഗ്നറ്റിസം പലതരം ഉണ്ട് അതിലേറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിസം വീക്കായിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണമാണ് പരാ മാഗ്നറ്റിസം ഫെറോ മാഗ്നറ്റിസം കണ്ടെത്തിയ ആളാണ് ലൂയിസ് നീൽ എന്നുള്ളത് ഇനി ഒരു ഇൻസുലേറ്റഡ് വയറിനെ ഒരു കോയിലാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് നടുക്കൊരു സോളിഡ് അയൺ ഉള്ള അയൺ അയണായിട്ടുള്ള ഒരു റോഡും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സോളിനോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റും ഉണ്ട് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റും ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യും വയറിന് ചുറ്റുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് അത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ബെല്ല് ടെലഫോണിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആണ് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അതിൻ്റെ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കുറേ നേരം പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യും പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ളതാണ് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അലോയാണ് അൽനിക്കോ ഓക്കെ അടുത്തത് മിസലേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വുമൺ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഐ സി സി ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിൻ്റെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടറായ ആദ്യ വനിത അത് ഇന്ദ്ര നൂയി ആണ് അതേപോലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റിയുടെ മെമ്പറായി ഇലക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ വുമൺ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ വുമൺ ആണ് നീത അംബാനി ഓക്കെ ഓൾഡസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇൻ ദ വേൾഡ് അത് മഹാദീർ മുഹമ്മദ് ആണ് അദ്ദേഹം മലേഷ്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഹരിവരാസനം അവാർഡ് ലഭിച്ചത് പി സുശീലയ്ക്കാണ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ അങ്ങനെ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ
ഉണ്ടാവും ജെനിഫർ ക്രോഫ്റ്റും ജെ സി ആണ് ജെസിക്ക കോഹനും ജെ സി ആണ് രണ്ടും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് രണ്ട് പേരുടെ ആദ്യത്തെ ഇഷ്ടം ഒന്നാണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കേരളത്തിലാണ് നഗരൂറാണ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് അത് ഓക്കെ ഇനി ഇന്ത്യയിലെ നൂറാമത്തെ എയർപോർട്ട് അത് സിക്കിമിലാണ് വന്നത് പക്കിയോങ് എയർപോർട്ടാണ് ഹൺഡ്രഡ് എയർപോർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇനി ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ടൊരു ഫ്ലോട്ടിൻ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് വന്നത് റഷ്യയിലാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് അക്കാഡമിക് ലൊമനഷോ അടുത്തതായിട്ട് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഛത്തീസ്ഗഡിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഛത്തീസ്ഗഡ് എന്ന വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം മുപ്പത്തി ആറ് ഫോർട്ടുകൾ എന്നാണ് തേർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ട്സ് എന്നാണ് ഛത്തീസ്ഗഡ് എന്ന വേണ്ട അർത്ഥം റൈസ് ബൗൾ ഓഫ് സെൻട്രൽ ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഛത്തീസ്ഗഡാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ സ്റ്റേറ്റാണ് ഛത്തീസ്ഗഡ് മധ്യപ്രദേശിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഫോം ചെയ്തത് ഇനി ഛത്തീസ്ഗഡിനെ പ്രാചീന കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ദക്ഷിണ കോസല എന്നായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഛത്തീസ്ഗഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന അജിത്ത് ജോഗിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയിലെത്തിയ ആദ്യ ഐ എ എസ് കാരൻ അജിത്ത് ജോഗി ഓക്കെ ഓൺലി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ടിൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ്സ് ടിൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏക സ്റ്റേറ്റാണ് ഛത്തീസ്ഗഡ് അതേപോലെ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ടു ഹാവ് എ കൊമേർഷ്യൽ കോർട്ട് കൊമേർഷ്യൽ കോർട്ടും കൊമേർഷ്യൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് റിസർച്ച് റിസൊല്യൂഷൻ സെൻറ്ററും ഉള്ളത് ഛത്തീസ്ഗഡിലെ റായ്പൂരിലാണ് പിന്നെ സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് ഫേമസ് ആയതാണ് ഹിലായി സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ഒക്കെ അവിടെയാണ് കോർബ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് അത് ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് കോർബ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് സീപത്ത് തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് അടുത്തത് ലക്ഷ്യ ഭഗീരഥി ക്യാമ്പയിൻ വാസ് ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ ഛത്തീസ്ഗഡ് നമ്മൾ തെലങ്കാന പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് ലക്ഷ്യ ഭഗീരഥി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഇറിഗേഷൻ ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ആണ് ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് മൈക്രോ ഫോറസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇസ് ബീങ് ബിൽഡ് അറ്റ് അത് ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് ആദ്യത്തെ മൈക്രോ ഫോറസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇന്ത്യാസ് ഫസ്റ്റ് ട്രൈബൽ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് സബ്മിറ്റ് സബ്മിറ്റ് നടന്നത് ദാൻഡേവട എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇനി ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ഫേമസ് വാട്ടർഫോൾ ആണ് ചിത്രാകോട്ട എന്നുള്ളത് ഇന്ദ്രാവതി റിവറിലാണ് അതേപോലെ മറ്റ് രണ്ടെണ്ണമാണ് കെൻഡായി വാട്ടർഫോളും അതുപോലെ പാലി വാട്ടർഫോളും ഓക്കെ പിന്നെ ഭാരത് അലൂമിനിയം കമ്പനി ആയ ബാൽക്കോ അത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഛത്തീസ്ഗഡിലെ കോർബയിലാണ് പിന്നെ വിവേകാനന്ദ എയർപോർട്ട് ഉണ്ട് റായ്പൂരിൽ അതേപോലെ വിവേകാനന്ദ സരോവർ എന്നൊരു ലേക്ക് കൂടിയുണ്ട് അതും ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് ഓക്കെ ഇന്ദ്രാവതി നാഷണൽ പാർക്ക് ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് അതേപോലെ കാങ്കർ വാലി നാഷണൽ പാർക്കും ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് പിന്നെ അവിടെ നക്സൽ ഭീഷണിക്കെതിരെ നക്സൽ വയലൻസിനെതിരെ നടത്തിയ മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷനാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രീൻ ഹണ്ട് ടു തൗസൻഡ് നയനിലാണ് അത് നടത്തിയത് പിന്നെ കൈലാഷ് കേവ് അജനക്മർ സാങ്ച്വറി ഇതെല്ലാം ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് അടുത്തത് കേരള റിനേസൻസിൽ നിന്ന് പൊയ്കേൽ യോഹന്നാൻ വക്ക മൗലവി സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള ഇവരെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ആദ്യം പൊയ്ക്കൽ യോഹന്നാനെ കുറിച്ച് പറയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം ഇരവി പേരൂരാണ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് നെയ്മാണ് കൊമാരൻ അല്ലെങ്കിൽ കുമാരൻ എന്നുള്ളത് കുമാര ഗുരുദേവൻ എന്നും പൊയ്കേൽ അപ്പച്ചൻ എന്നും ഒക്കെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന റിനേസൻസ് ലീഡറാണ് പൊയ്കേൽ യോഹന്നാൻ അദ്ദേഹമാണ് ഫസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ഫോർ ദളിത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ ട്രാവൻകൂർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതേപോലെ അദ്ദേഹം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭ അത് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് നയനിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇരവി പേരൂറാണ് പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയറ്റിക് കളക്ഷൻസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്താണ് രത്നമണികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് അടിലഹള എന്ന് പറഞ്ഞത് അടിലഹളയിൽ വിടുന്നതാണ് വെള്ളിനാടി സ്ട്രൈക്ക് മംഗലം ലഹള കൊഴുക്കുംചിറ ലഹള പക്കത്താനം ലഹള ഒക്കെ ഇനി ദ്രാവിഡ ദളിതൻ എന്ന ടേം കോയിൻ ചെയ്തത് പൊയ്കേൽ യോഹന്നാനാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് വക്കം മൗലവിയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം ഫാദർ ഓഫ് മുസ്ലിം റിനേസൻസ് ഇൻ കേരളയാണ് വക്ക മൗലവി
പിന്നെ അദ്ദേഹം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് മാഗസീൻസ് ഉണ്ട് അതിലൊന്നാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അൽ ഇസ്ലാം എന്നുള്ളത് അതുകൂടാണ്ട് മുസ്ലിം ദീപിക ഇത് രണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാഗസീൻസ് ആണ് സ്വദേശാഭിമാനി വക്കം മൗലവി എന്ന ബുക്ക് എഴുതിയത് ഡോക്ടർ ജമാൽ മുഹമ്മദ് ആണ് ഇനി ഖുറാൻ വാക്യാനം എന്ന ഒരു കൃതി വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയുടേതാണ് ഓക്കെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ കുറിച്ചാണ് പറയേണ്ടത് അദ്ദേഹം നെയ്യാറ്റിൻകരയിലാണ് ജനിച്ചത് മലയാളി എന്നൊരു ന്യൂസ് പേ ഒരു മാഗസീൻ്റെ എഡിറ്റർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇനി അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റ് മാഗസീൻസ് ആണ് ശാരദ വിദ്യാർത്ഥി കേരളൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇതിൽ കേരളൻ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെന്നെയും ആണ് പെന്നെയും ആയിരുന്നു കേരളം തൂലിക നാമമായിരുന്നു ഇനി ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് ഓൺ ജേർണലിസം ഇൻ മലയാളം അത് വൃത്താന്ത പത്ര പ്രവർത്തനം എന്ന ബുക്കാണ് അത് എഴുതിയത് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയാണ് അതാണ് ബൈബിൾ ഓഫ് കേരള ജേർണലിസം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി സ്വദേശാഭിമാനി മെമ്മോറിയൽ ഉള്ളത് പയ്യമ്പലത്താണ് കണ്ണൂര് സ്വദേശാഭിമാനി പിള്ള രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയുടെ സ്റ്റാച്യൂ ഉള്ളത് പാളയത്താണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് അതേപോലെ സ്വദേശാഭിമാനി സ്മാരക സമിതി എന്നൊരു ട്രസ്റ്റ് കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് എൻ്റെ നാടുകടത്തൽ ഇനി മലയാളത്തിൽ കാറൽ മാക്സിനെ കുറിച്ചും ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ചും ബയോഗ്രഫി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു ബി കല്യാണി കുട്ടിയമ്മ അവരുടെ ആത്മകഥയാണ് വ്യാഴവട്ട സ്മരണകൾ ഇനി ധർമ്മരാജ എന്ന സി വി രാമൻ പിള്ളയുടെ നോവലിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ധർമ്മരാജ നിരൂപണം എഴുതിയത് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയായിരുന്നു അതേപോലെ ബാലകലേശ നിരൂപണം എഴുതിയതും ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയാണ് ഓക്കെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇവരെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന ഭാഗമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ അറിയാമല്ലോ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് സെർവിംഗ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് നവംബർ ഫോർട്ടീൻ ഇന്ത്യയിൽ ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പ്രിയാംബിളിൻ്റെ ആർക്കിടെക്റ്റ് ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ റെസൊല്യൂഷൻ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് നെഹ്റു ആയിരുന്നു ഇനി നാഷണൽ പ്ലാനിങ് ബോർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റിൽ ഇലക്റ്റഡ് ആയിപ്പെട്ടത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് അതേപോലെ നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൗൺസിൽ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടുവിൽ ഫോം ചെയ്തതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചെയർമാനും അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പിൻഗാമി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് നെഹ്റുവിനെയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വാസ് നോമിനേറ്റഡ് ഫോർ നോബൽ പീസ് പ്രൈസ് ഇൻ വിച്ച് ഇയർ അത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ പീസ് പ്രൈസിന് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ടു അഡ്രസ് കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി കേരള നിയമസഭയെ അഭിമുഖീകരിച്ച ആദ്യ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അതുപോലെ നോ കോൺഫിഡൻസ് മോഷൻ അവിശ്വാസ പ്രമേയം നേരിട്ട ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി ഇദ്ദേഹമാണ് ജ ജെ ബി കൃപലാനിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് ഇനി പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പുകളിലും കോയിനുകളിലും വന്ന ഇന്ത്യൻ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററാണ് അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫേമസ് ബുക്കാണ് ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇതൊക്കെ ഇനി അദ്ദേഹം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ന്യൂസ് പേപ്പറാണ് നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് കേരളത്തിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊച്ചിയിലെ കലൂർ സ്റ്റേഡിയമാണ് കലൂറിലാണ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് ആ പേര് കൊടുത്തത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് അതുപോലെ പഞ്ചായത്ത് രാജിന് ആ പേര് കൊടുത്തതും ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഇന്ത്യയുടെ രത്നം എന്ന് മണിപ്പൂരിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയെ കുറിച്ച് നോക്കാം അദ്ദേഹമാണ് മാൻ ഓഫ് പീസ് സമാധാനത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനം ഗാന്ധിജിയെ കൂടാതെ ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് ജനിച്ച ഒരു ഇന്ത്യൻ നേതാവാണ് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ എന്ന സ്ലോഗൻ റേസ് ചെയ്തത് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ടു ഡൈ അബ്രോഡ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ടു ഡൈ ഇൻ ഓഫീസ് അത് പറയാൻ പറഞ്ഞാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഡൈ ഇൻ ഹാർനസ് ആയിരുന്നു അതേപോലെ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയും ഡൈ ഇൻ ഹാർനസ് ആണ് ഇനി കാലാവധി തികയ്ക്കാത്ത ഏക കോൺഗ്രസ് പ്രധാനമന്ത്രി ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്
പ്രധാന ഇന്ത്യയിലെ ഏക വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് അപ്പം ഓൺലി വുമൺ ടു ബിക്കം ചെയർപേഴ്സൺ ഓഫ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ഫസ്റ്റ് വുമൺ ടു ഗെറ്റ് ഭാരത രത്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വണ്ണിലാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ഭാരത് രത്ന കിട്ടിയത് ഇനി അവരുടെ സ്ലോഗനാണ് ഗരീബി ഹട്ടാവോ അതേപോലെ ട്വൻറ്റി പോയിന്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് നാട്ടുരാജാക്കന്മാർക്ക് നൽകിയിരുന്ന പ്രിവി പേഴ്സ് എന്നത് നിർത്തലാക്കിയത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് കോടതിയെ ലക്ഷ്യം അലക്ഷ്യം നേരിട്ടത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ അവിശ്വാസ പ്രമേയം നേരിട്ടതും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലെ ഇലക്ഷനിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് രാജ് നാരായണാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരുക്കു വനിത എന്നാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി അറിയപ്പെട്ടുന്നത് ഇനി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ കൊല്ലപ്പെട്ട ദിവസമാണ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ബർത്ത് ഡേ നാഷണൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഡേ ആയിട്ടും ഡെത്ത് ഡേ നാഷണൽ റീഡെഡിക്കേഷൻ ഡേ ആയിട്ടും ആചരിക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ടു ബി അസാസിനേറ്റഡ് ആണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കില്ലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച കമ്മീഷനാണ് താക്കർ കമ്മീഷൻ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പ്ലോഷൻ പൊക്രാനിൽ നടത്തിയത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് പിന്നെ അവരുടെ ഘാതകരാണ് ബിയാന്ത് സിംഗും സത്വൻ സിംഗും ഓക്കെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പം ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ്മാരിൽ ഈ മൂന്ന് പേരെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് മസ്കുലൈൻ ആൻഡ് ഫെമിനൈൻ ജെൻഡേഴ്സ് ആണ് അപ്പം നമുക്കിപ്പം മാൻ വുമൺ ജെൻറ്റിൽമാൻ ലേഡി ഹീറോ ഹീറോയിൻ അതൊക്കെ ഒരുവിധം കോമൺ ആയിട്ട് അറിയുന്നതാണ് ഇനി കോമൺ ആയിട്ട് അങ്ങനെ അറിയാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബുള്ള് ബുള്ളിൻ്റെ ഫെമിനൈൻ ജെൻഡറാണ് കൗ ഡ്രോണിൻ്റെ ഫെമിനൈൻ ജെൻഡറാണ് ബി എന്നുള്ളത് ഡ്രേക്കാണ് ഡക്കിൻ്റെ മസ്കുലൈൻ ജെൻഡർ ഫോക്സിൻ്റെ ഫെമിനൈൻ ജെൻഡറാണ് വിക്സൻ അതുപോലെ മാൻ സെർവൻ്റ് എന്നുള്ളതിനാണ് മെയ്ഡ് സെർവൻ്റ് ആവുന്നത് അടുത്തത് പോയറ്റാണ് പോയറ്റസ് സ്റ്റിവാഡ് സ്റ്റിവാഡസ് മാസ്റ്റർ മിസ്ട്രസ് ആവും അതുപോലെ മർഡറർ മർഡറസ് ആവും ഹെയർ ഹെയറസ് ആവും ഹോസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റസ് ആവും ഓക്കെ വിസാഡ് വിച്ച് വിസാഡിൻ്റെ ഫെമിനൈനാണ് വിച്ച് ഗാൻഡറിൻ്റെതാണ് ഗൂസ് അതുപോലെ ബാച്ചിലറിൻ്റെയാണ് സ്പിൻസ്റ്റർ സ്റ്റാഗ് ഹൈൻഡ് മങ്ക് നണ്ണ് ഡ്യൂക്ക് ഡച്ചസ് ഓക്കെ പിന്നെ ലയൺ ലയണസ് ആണ് ലാൻഡ് ലോഡ് ലാൻഡ് ലേഡി ആവും ഇനി ലാഡ് എന്നുള്ളത് ലാസ് ആണ് ലാഡിൻ്റെ ഫെമിനൈൻ ജെൻഡർ ലാസ് ആണ് ഹോൾസിൻ്റെതാണ് മെയർ അതേപോലെ കോൾട്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെയാണ് ഫില്ലി ആയത് ബുള്ളോക്കിൻ്റെതാണ് ഹെയ്ഫർ ബുള്ളോക്ക് ഹെയ്ഫർ ബ്രൈഡ് ഗ്രൂം ബ്രൈഡ് ആക്ടർ ആക്ട്രസ് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മസ്കുലൈൻ ഫെമിനൈൻ ജെൻഡേഴ്സ് അടുത്തത് മലയാളത്തിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പര്യായ പദങ്ങളാണ് പറയുന്നത് വിഷം എന്നർത്ഥമുള്ള മറ്റ് പദങ്ങളാണ് ഗരളം ഗരതം ക്ഷേളം കാക്കോളം പിന്നെ പാഷാണവും ഉണ്ട് പാഷാണം വിഷമാണ് അതേപോലെ പാഷാണത്തിന് തന്നെ കല്ല് എന്നർത്ഥം ഉണ്ട് ഓക്കെ വാക്ക് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മറ്റ് പര്യായങ്ങളാണ് വാണി ഉക്തി വചനം ഭാഷിതം ഈ വാണി എന്നുള്ളത് വാക്കാണ് വേണി എന്നുള്ളതിന് തലമുടി എന്നൊരർത്ഥമുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ആകാശം എന്നുള്ളതിൻ്റെ പര്യായങ്ങളാണ് വാനം ഗഗനം വ്യോമം നഭസ് അമ്പരം ഈ നഭസ് എന്നും അമ്പരം എന്നും ഇത് രണ്ടും ശരീരം എന്നുള്ളതിൻ്റെ പര്യായങ്ങളാണ് നഭസും അമ്പരവും ശരീരം എന്നുള്ളതിൻ്റെയും പര്യായമാണ് അപ്പം ആകാശം ഇതൊരു നാനാർത്ഥമാണ് ഓക്കെ ഇനി മേഘം എന്നുള്ളതിൻ്റെ പര്യായങ്ങളാണ് വാരിതം അംബുതം വാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലമാണ് വാരിതം എന്ന് വെച്ചാൽ ജലം തരുന്നത് അംബുതം അംബു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴ എന്നാണ് അല്ലെ ജലം എന്നാണ് അപ്പം അംബുതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേഘ മേഘമാണ് മഴ തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജലം തരുന്നത് എന്നുള്ളത് ജീമൂതം അത് മേഘമാണ് കൊണ്ടൽ കൊണ്ടൽ എന്നൊരു വേളും വേടുണ്ട് അതും മേഘമാണ് കൊണ്ടൽ കൊണ്ടൽ വേണി എന്ന് പറയാറില്ലേ കൊണ്ടൽ വേണി എന്ന് വെച്ചാൽ മേഘം പോലെ കാർ മേഘം പോലെ മുടിയുള്ളത് തലമുടിയുള്ളവൾ എന്നാണ് നമ്മൾ വേണി എന്നുള്ളത് മുടിയെന്ന് അർത്ഥം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കൊണ്ടൽ വേണി എന്ന് പറയുന്നത് മേഘം കാർ മേഘം പോലെ മുടിയുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം അടുത്തത് നദി നദി എന്നുള്ളതിനാണ് സരിത്ത് തടിനി
അപ്പ് വെള്ളം ഓക്കെ കല്ല് എന്നുള്ളതിനാണ് ശില പാഷാണം അശ്മം ഉപലം ആന എന്നുള്ളതിന് കുറേ പര്യായങ്ങളുണ്ട് കരി ഗജം ഇഭം ദന്തി വാരിണം ഹസ്തി കുഞ്ചരം ഇതൊക്കെ ആന എന്നാണ് അർത്ഥം ശബ്ദം എന്നുള്ളതിൻ്റെ പര്യായങ്ങളാണ് നിനദം നിനാദം ധ്വനി രവം നമ്മൾ ആരവം എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ അത് അതുപോലെ ആരവവും ശബ്ദം തന്നെയാണ് പാല് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പര്യായങ്ങളാണ് പയസ് ക്ഷീരം ദുഗ്ധം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പര്യായ പദങ്ങളാണ് അടുത്തത് ഐ ടിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ദ ആക്ട് ദാറ്റ് ഗവേൺസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസേജ് ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസേജിനെ ഗവേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന ഒരു ആക്റ്റാണ് ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് എ മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക് ദാറ്റ് യൂസസ് ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് സ്പേസ് ആസ് അഡീഷണൽ റാം ഓക്കെ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് സ്പേസിനെ ഒരു അഡീഷണൽ റാം ആയിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കാണ് വെർച്വൽ മെമ്മറി ഓക്കെ അടുത്തത് വൈറസ് ൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് വൈറ്റൽ ഇൻഫോർമേഷൻ റിസോഴ്സ് അണ്ടർ സി ഏജ് എന്നാണ് വൈറസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഓക്കെ അതുപോലെ ബേസിക്കിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് ബിഗിനേഴ്സ് ഓൾ പർപ്പസ് സിംബോളിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോഡ് നമ്മൾ കുറേ ഐ ടി ആർട്ട് റിലേറ്റഡ് അക്രോണിക്സ് പറഞ്ഞതാണ് അന്നേരം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് മെമ്മറി ഡിവൈസ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ അത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ് മെമ്മറി ഡിവൈസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വൺ ബിറ്റാണ് ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വൺ ബിറ്റാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ് പാറ്റേൺസ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ എ സെവൻ ബിറ്റ് കോഡ് അപ്പോൾ സെവൻ ബിറ്റ് കോഡിൻ്റെ ബിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ് പാറ്റേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ടു ബി ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു സെവൻ കാര്യം ബൈനറി ആണ് അപ്പം ടു ആണ് അതിൻ്റെ ബേസ് അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു സെവൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് വരും ഇനി ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ക്യാൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇന്നെ സെവൻ ബിറ്റ് കോഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടു റേസ് ടു സെവൻ മൈനസ് വൺ അത് വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്തത് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് വൺ സീറോ വൺ വൺ അപ്പോൾ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ ബൈനറി ഡിജിറ്റ്സ് അങ്ങോട്ട് എക്സ് തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി അതായത് വൺ ഉള്ളിടത്തിൽ ആ സീറോ ആക്കുക സീറോ അല്ല വൺ ആക്കുക അത് തന്നെ അപ്പം സീറോ വൺ സീറോ സീറോ ആണ് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് വൺ സീറോ വൺ വൺ അടുത്തത് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റുകളുടെ ഒക്കെ ശേഷം കാണുന്ന ഡോട്ട് കോം ഡോട്ട് നെറ്റ് ഡോട്ട് ഓർഗ് ഇതിനെയൊക്കെ കൂടെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഡൊമൈൻ നെയിം ഓക്കെ അടുത്തത് ജൂൺ മാസത്തിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡേയ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ജൂൺ ഒന്ന് വേൾഡ് മിൽക്ക് ഡേ ആണ് ലോക ക്ഷീര ദിനം ഓക്കെ പിന്നെ ജൂൺ രണ്ട് നമുക്കറിയാം തെലങ്കാന ഫോം ചെയ്ത ദിവസമാണ് പിന്നെ ജൂൺ തേർഡ് ഉണ്ട് വേൾഡ് ബൈസിക്കിൾ ഡേ ആണ് ജൂൺ അഞ്ച് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമാണ് ജൂൺ ഏഴ് വേൾഡ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഡേ ആണ് ജൂൺ എട്ട് വേൾഡ് ഓഷൻ ഡേ ലോക സമുദ്ര ദിനമാണ് വേൾഡ് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഡേയും ആണ് ഓക്കെ ഇനി ജൂൺ പന്ത്രണ്ട് വേൾഡ് ഡേ അഗെയിൻസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ലേബർ ആണ് വേൾഡ് ഡേ അഗെയിൻസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ലേബർ ജൂൺ ഫോർട്ടീൻ ആണ് വേൾഡ് ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്സ് ഡേ ജൂൺ ഫിഫ്റ്റീൻ വേൾഡ് വിൻഡ് ഡേ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ജൂൺ ട്വൻറ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽ റെഫ്യൂജി ഡേ ആണ് അഭയാർത്ഥി ദിനമാണ് അതേപോലെ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വേൾഡ് മ്യൂസിക് ഡേയും നമ്മുടെ വേൾഡ് യോഗ ഡേ കൂടിയാണ് ജൂൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് ഡേ ആണ് ജൂൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ അതേപോലെ യു എൻ പബ്ലിക് സർവീസ് ഡേയും ഇൻ്റർനാഷണൽ വീഡോ ഡേയും കൂടെ ആണ് പിന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ആൻഡ് ഇല്ലിസിറ്റ് ട്രാഫിങ് ട്രാഫിക്കിംഗ് ആണ് ജൂൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ജൂൺ മാസത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേയ്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത്രയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ട സിലബസ് നോക്കാം ഇത്രയാണ് സിലബസ് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ് ആൻഡ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആണ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ത്യയിലെ വേരിയസ് ഇൻഡെക്സുകളിലെ റാങ്ക്
അപ്പോൾ ഇത്രയും സിലബസിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ